Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yıldız patı ya da latince adıyla aster, papatya giller yani asteresse familyasından kalabalık bir çiçekli bitki ailesidir. 90'lı yıllarda genetik çalışmalar öncesinde 600 kadar alt tür olduğuna inanılan yıldız patı için bugün sadece 180 alt tür olduğu söylenir. Bu alt türlerden sadece birinin yani Aster Alpinus'un ana vatanı Kuzey Amerika, geri kalan 179'unun ana vatanı ise Avrasya'dır. Türkiye'de doğal olarak bulunan türler arasında Alpinus, Amellus, Fubulatus yer alır. Bitkinin adı Yunanca'da yıldız anlamına gelen Astra sözcüğünden geliyor. Bizde de saray patı, yıldız, aster gibi isimlerle anılıyor. Bazı türlerine aslında farklı bir tür olan kasım patı diyenler bile vardır. Yıldız patı bol renk seçeneği sunan al beyni çiçekleriyle kelebekleri ve kuşları bahçenize davet eden çiçeklerdendir. Drenajı iyi olduğu sürece toprak seçmeyen bu bitki sert iklim koşullarında dayanıklıdır. Onu tohumdan, köklerini ayırarak ya da çelik alarak çoğaltabilirsiniz. Benim birkaç yıl önce tohumdan elde edebildiğim yıldızlar hiç de öyle tohum paketinin üzerinde yer alan çiçekler kadar iri ve sağlıklı değillerdi. Bu hayal kırıklığı üzerine yıldız patı ile yıldızın bir türlü barışmadı. Oysa yıldız patı çok kolay çimlenebilen ve hızlı büyüyen bir bitki gerçeklendi ama herhalde saksıda değil de bahçede yetiştirmek çok daha mantıklı olsa gerek. Eğer yetiştirmek isterseniz çiçeklerini bahar sonundan yaz ortasına kadar görebilirsiniz. Çiçeklerin diline pişmanlık anlamını taşıyan yıldız patını kesme çiçek olarak vermek Bak işte kalbini kırdığıma pişmanım ama sen de fazla üzme artık kendini demekmiş. Bu durumda ben de kalbi kırılan kişi adına cevap vereyim. İyi hoş da kalbimi kırarken aklım neredeydi? Tarihte yıldız patı devrimi olarak bilinen bir devrim de yaşanmış Macaristan'da. 31 Ekim 1918'de protestocular yakalarını bu çiçeklerden iliştirdikleri için devrimi bu ad verilmiş. Yani biraz da devrimci ruhlu bir çiçek yıldız patı. Yıldız patının birçok mitolojik hikayesi var. Yunan tanrı ve tanrıçaların mabetlerini süsleyen, Orta çağda yılanları uzaklaştırmak için yakılan ve kökleri ezilerek hastalanan arılara yedirilen bu çiçeklerle ilgili en eski öykülerden birinde Zeus, demiri eritip silahlar yapmayı öğrenen ve sonra da savaş çıkarıp birbirini öldüren insanları cezalandırmak için bir tufan çıkarır. Tanrılar ve tanrıçalar yeryüzü sel altında kalmadan dünyadan kaçarlar. Fakat tek bir tanrıça yani Astraea üzüntüsünden bir yıldıza dönüşmeyi diler Zeus'tan. Bu arada koskoca yeryüzünde sadece iki insan, sığındıkları bir dağın tepesinde sel felaketinden kurtulmayı başarır. Fakat ne yiyecek kalmıştır ne de içecek. Her şey derin bir balçık tabakası altındadır. İnsanların bu haline acıyan Astrea'nın dönüştüğü yıldızdan dökülen gözyaşları bir yıldız tozu gibi yeryüzüne yağar ve toprağa düştükleri yerden yıldız patı çiçekleri fışkırır. Diğer bir hikayeye göre Atina kralı Egeus her yıl Girit kralına 7 delikanlı ve 7 genç kız gönderirmiş. Bunlar da kral Minos'un bir labirentte yaşayan, boğa kapalı, insan yiyen canavarı Minotor'a kurban edilirlermiş. Yıllar böyle geçip giderken bir yıl Kral Egeus'un oğlu Theseus canavara gönderilmek için gönüllü olmuş. Delikanlı canavarı öldürebileceğine eminmiş. Babasına eğer sağ salim dönebilirse dönüş yolunda gemilerine beyaz yelkenler çekeceğini söylemiş. Theseus Girit'e geldiğinde Girit kralının kızı Ariadne'ye gönlünü kaptırmış. Ariadne'nin yardımı sayesinde de canavarı öldürüp labirentten sağ salim çıkmayı başarmış. Fakat eve dönerken gemisine beyaz yelkenleri çekmeyi unutuvermiş. Babası Egeus, hukukta siyah yelkenleri görünce üzüntüsünden canına kıymış tabi. Aslında bu talihsizliğin nedeni kralın karısı olan yadı kraliçe Medea'nın kralı lanetlemiş olmasıymış. Kralın yere dökülen kanında mor renkli yıldız patı çiçekleri çıkıvermiş. Sonuncu hikayemiz ise bir Cherokee Kızırdeyli öyküsü. Havalanları üzerine anlaşmazlığa düşen iki kabile kıyasıya bir savaşa girmiş ve çıkan bu savaşta bir kabilenin tüm fertleri ölmüş ama geriye sadece kaçıp ormanı saklanan iki kız kardeş kalmış. Kızının de geyik derisinden giysileri varmış. Birinin elbisesi saçaklı mavimsi mor, diğerinin ise açık sarıymış. Kızlar ya sever yaşlı bir büyücü katip bulup ondan yardım istemeye karar vermişler. Büyücü kızları ormanda yıldızların altında uyurken bulmuş. Kesinin de falına bakıp düşmanın eline düşeceklerini görünce kızların elbiselerine kendi hazırladığı bir iksirden döküp yapraklarla üzerlerini örtmüş. Sabah düşman kabilenin savaşçıları kızları saklandıkları ormanda ararken iki güzel çiçeğe rastlamışlar. Bu iki çiçekten biri mavimsi mor yıldız patı yani aster, diğeri ise sarı altınbaşak yani solidago çiçeğiymiş.